Let's go. जरूरत ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన కష్టం ఏంటి బా మరిది మాట్లాడడానికి టైం దొరకట్లేదు బావా సర్లే ముందు ఆ పని గాని ఆఫీస్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఏదో సైడ్ డౌన్ అయిందిలే బా అప్పైందిలే ఇంకో 2 మినిట్స్ ఏరా తమ్ముడు స్నానం చేసొస్తావా తిందు గాని స్నానం గీనమంత పడుకునే ముందే కదా రాజా ఏదో ఒకటి గొంతులో పడాలేమో అడుగు కరెక్ట్ నువ్వు కరెక్ట్ టైం కాన్ టైం లో స్నానం ఏంటి వల్లి ఆ ఇంకేంటి బామర విశేషాలు విషయాలు ఎట్టుంటాయి బా టైం మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది ఏంటి నీ ఉద్యోగం నువ్వు చేయడం కూడా టైం వేస్ట్ అనుకుంటేలా నువ్వు మాత్రం బల్లే చెప్పేసా బావా ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళకి టైం వద్దేటి అదే దేనికి అదేటి బా ఆపేవాడు టైం ఏది రోజు కనీసం పది గంటలు లేదా పోని ఎనిమిది గంటలు పెంచేస్తే ఆ మజా వేరు ప్రపంచాన్ని ఉప్పేయచ్చు నీకు టైం మేనేజ్మెంట్ తెలియక అలా అనిపిస్తోంది మనం మనల్ని మెయింటైన్ చేయలే పోతా ఉంటే ఇంకా టైం కూడా ఎక్కడి నుంచి మెయింటైన్ చేస్తాం బా నీకు తెలుదు బా మరిది టైం సెన్స్ లేకపోతే ఇలాగే మెయింటైన్ చేయాలనిపిస్తుంది నువ్వు మరి చిల్లరగా తీసిపడేయకుండా मन वे अंतरा <laughs> वाची <laughs> सबजे <laughs> <laughs> जटिंजर 
లేని టైం గురించి ఏం చెప్పను బామరిది అయ్య బాబోయ్ పిచ్చకి చెప్పను అసలు నా టైం బాగా చెప్తుంది టైం అన్న పదమే లేకపోతే ఎలా ఇలా తెలుసుకోవాలనే నీ పేసు నచ్చుతుంది బామ్మరిది అసలు అయోమయం పోవాలంటే టైం పుట్టుక తెలియాలి టైం అంటే కాలం మెజర్మెంట్ ముందు అది తెలుసుకో బాలే చెప్పావన్నయ్య టైం అంటే వాచ్ ఉంగరాలు కాదు కాలం మెజర్మెంట్ అని ఆ స్కేల్ ఎక్కడ దొరుకుతుందన్నయ్య మీ వదిలిన మాట్లాడతావు అస్సలు తెలియని వాళ్ళ మీ వదిన ఫస్ట్ నువ్వు సెకండ్ లేకపోతే స్కేల్ ఏమిటి స్కేల్ నన్ను మధ్యలోకి లాక్కండి అసలు టైం ఎవరికి కొరవాలనిపించిందట రారా చెప్పేస్తారు అదొక బ్రహ్మ రహస్యం డివైన్ సీక్రెట్ రాసిన వాల్మీకి కూడా మర్చిపోయాడు వాల్మీకినా అంటే కొంతమంది తెలివైన వాళ్ళకి అంటే నాలాంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాల్మీకి మర్చిపోయాడా ఏ విషయం బా తను రామాయణంలో రాసిన నిజాల్ని టైం గురించి చెప్పిన బ్రహ్మ రహస్యాన్ని ద డివైన్ సీక్రెట్ రామాయణంలో ఇదెక్కడుంది ఎప్పుడు వినలేదే మీలాంటి వాళ్ళు రామాయణాన్ని కథ చదివినట్టు చదివేస్తారు నాలాంటి వాళ్ళు అందులో రహస్యాన్ని పట్టేస్తారు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోండి 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 అబ్బో అందులో టైం గురించి అంత గూఢార్థం ఏ పేజీలో ఉందో చెప్పండి ఇది జలసి జలసిలో పిక్స్ మళ్ళీ మీ హస్బెండ్ తెలివికి మురిసిపోకుండా ఏమిటి కామెడీ బామరిది చూసావా మీ అక్క బావా టెన్షన్ అట్టేగా నువ్వు అదేటో ముందు చెప్పు రామాయణంలో కాలాన్ని కొలిసిందెవరు అయోధ్యలో ఒక కాలాన్ని జన్మురాలు ఆవిడ లేకపోతే రామాయణమో లేదు పారాయణమో లేదు చివరికి మనకి టైం గురించి కూడా తెలిసేది కాదు సీత మాతకి జై సీత పుట్టింది మిదిలీలో ఇది రాజా చెప్పిన రామాయణం ఎవరు బా కౌశల్య రాము తల్లి రాజమాతకి జై కాదు మందర వాట్ నాన్ సెన్స్ మందర పైగా ఆవిడ లేకపోతే రామాయణం లేదా అసలు టైం కి మందరికి సంబంధం ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ నాది అదే ఫీలింగ్ బా మందర ఏంటి టైం కి తను మదర ఏంటి మీ డౌట్స్ మీ దగ్గర ఎట్టుకోండి ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ మైండ్ ఇట్ మైండ్ ఇట్ మా అంటే మాయా ద అంటే భూమి భూమి మీద ఉన్న మాయా అంటే మందర అన్నయ్యా ఇది ఎక్కడ నేను చదవలేదు వినలేదు మాయా అంటే మందర బాగుంది అయినా మీరు ఇది చదివినా తెలిసే విషయం కాదు నాలాంటి జీనియస్ సపోర్ట్ కావాలి బామ్మరిది తెలుసుకో అసలే మైండ్ బ్లాక్ అయింది బాబోయ్ మందరే డైజెస్ట్ కాలేదు నువ్వు చెప్పా ఎందులో డైజెస్ట్ కాకపోవడానికి ఏముంది బామ్మరిది అఫ్కోర్స్ డివైన్ సీక్రెట్స్ కొంచెం క్రేజీగా ఉంటాయి అనుకో సరే అసలు మందరికి కాలాన్ని కొలవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందట ముందు చెప్పండి మొదటిసారి ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ వేసావు వాళ్ళి బేబీ ఆహా ఆన్సర్ మీ చేతే చెప్పిస్తా చూడు శ్రీరాముడికి వనవాసం ఎన్నేళ్లు పద్నాలుగేళ్లు ఇంకో సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం ఇది రాజా చెప్పిన శ్రీరామ తారకం నువ్వు ఉండు హంస హింస పెట్టకు ఒరే తమ్ముడు అది భారతంరా అజ్ఞాతవాసం రామాయణంలో ఉండదు అక్క మనం ఐక్యూలో పూరం తెలిసే మరి ఇంత పూరం తెలీదే బాబు బ్యాక్ టు ద పాయింట్ బామ్మరిది రాముడికి పదునాలుగేళ్లు వేసినది ఎవరు ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది నాకు తెలుసు బా కైక దశరథుడికి మూడో భార్య నైస్ మరి ఇది కైక చెప్పింది ఎవరు అంతగా నూరు పోసింది ఎవరు మందర కైక చెలికత్తే ఇంకా రాజా చెప్పక ముందే నేనే చెప్పా వెల్ దేర్ యూ గో అది ఆన్సర్ అసలు మందరికి దీని వల్ల ఒరిగిందేటి కాలాన్ని కొలడం వల్ల తనకు ఉపయోగం ఏంటి నీకు తెలుదు బామ్మరిది మందర గోల్ భరతుడు రాజవడం రాముడు వనవాసం టైంలో అంకెల్ లేవు వెంకటరామా అండుకో వారి ఎక్కాల పుస్తకాలు లేవు గోడ గడియారాలు లేవు గంటల స్తంభాలు లేవు గంట స్తంభాల అసలు అవి ఎందుకు బా రాముడు పద్నాలుగేళ్లంటే అసలు వనవాసం చేశాడో లేదో ఎలా తెలిసేడుస్తుంది అందుకే మందరికి అనుమానం వచ్చింది 
గొంప తీసి రావుడు తొందరగా వచ్చేస్తే ఎలా నిజమే బాబోయ్ అంటే అనుమానం కూడా మందరి నుంచే మొదలైందా అన్నయ్య జోక్ కాదు అలా మొదట తను కాలాన్ని కొలిచింది మందరి ఇంట్లో వేసిన యంత్రమే గడియారం అయింది అదే పునాది నేను ఏమిటి మందర టైముకి మదర ఎస్ దట్ ఈస్ మందర మదర్ ఆఫ్ టైం రామాయణం లాంటి పురాణాన్ని నమ్మకపోతే ఎలా బేబీ నేను నమ్మనన్నది రామాయణాన్ని కాదు మీ పుక్కటి పురాణాన్ని అది నమ్మనంటున్నాను వదినా అమ్మకానికి పునాది నమ్మకం నమ్మకానికి పునాది లాంటి అన్నీని అలా అండం బాగాలేదు బామర్ది కంట్రోల్ యువర్ సిస్టర్ ప్లీజ్ నీలా ఫోకస్ లేదు మీ అక్కకి అసలు మీరిద్దరు ఓన్ సిబ్లింగ్స్ ఏనా అనిపిస్తుంది నాకు అప్పుడప్పుడు బావా నువ్వు చెప్పావంటే గోడ మీద గడియారు గంట కొట్టినట్టే అక్కని పట్టించుకోకు అలా కాదు కానీ బామర్ది రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు నెలకి ముప్పై రోజులు ఏడాదికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇదేం లెక్క బా మనకు తెలిసిందే కదా నీకు తెలుదు బామర్ది తెలియని లెక్క ఉంది తిక్క కుదిర్చే కిక్ ఉంది ఇందులో తెలియపోవటానికి ఏంటి బా అలా తీసి పడేసాడు బా తెలుసుకో రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు మోదీకైనా చిరంజీవికైనా బిల్గేట్స్ కైనా చివరికి రాహుల్ గాంధీకైనా ఇరవై నాలుగు గంటలే కదా అవును మనిషిని బట్టి రోజు కాదు కదా సూపర్ గా క్యాచ్ చేసావు అందుకని ఎంత టైం ఉందని కాదు ఆ టైము ఎలా వాడాలో తెలిసిన వాడే గొప్పవాడు టైం సెన్స్ లేకపోతే కామన్ సెన్స్ లేని దానికన్నా దారుణం మైండ్ ఇట్ మైండ్ ఇట్ మైండ్ ఇట్ బామర్ది బావా రజనీక స్ట్రోక్ ఇచ్చావు ఈ తట్నే లేదు అంటే మన టైం మన కంట్రోల్ లోనే ఉంది అంతా మన చేతి గీతలోనే ఉంది బామర్ది నీ టైము నీ చేతికున్న వాచి లాంటిది ఆపేయాలన్నా తిప్పాలన్నా తీసి తుప్పల్లోకి విసిరేయాలన్నా నీ చేతుల్లోనే ఉంది బావా నువ్వు చెప్పాక ఇక తిరిగేటుంది నా టైం నేనే డిక్టేట్ చేస్తా నా లైఫ్ కి నేనే డిక్టేటర్ అవుతా బావ చెప్పింది ఇనేహాడు కదా డివైన్ సీక్రెట్స్ కూడా తెలుసు బావకి ఇంకా ఆలోచన ఎందుకు మీ వాచీలు గోచీలు తీసి అవతలడేసి టైంతో పేచీ లేకుండా మీ జీవితాన్ని మీ చేతిలోకి తీసుకోండి మళ్ళీ కలుద్దాం